Bonjour, euh, je suis Hattu Nguyen, étudiant au doctorat en sciences de la vie à l'Université de Moncton. Je voudrais vous parler de mon projet qui porte sur la régulation de transcription des cadérines par les facteurs de transcription de la famille AP1 sur les cellules de satellite du testicule. Pour expliquer mon projet, je vais commencer avec l'anatomie du testicule. Si on coupe un testicule en tranches, on va voir une distribution de tubules séminifères et le tissu intestinal. Les tubules séminifères sont divisés en deux parties, l'épithélium séminifère et l'espace aluminal. L'épithélium séminifère est composé principalement des cellules germinales et des cellules satolites. Il joue un rôle très important dans la prolifération et le développement des cellules germinales. Les cellules de satellite ont une forme régulière, irrégulière qui s'étend du compartiment basal au compartiment aluminal. Une des fonctions importantes des cellules de satellite est de construire de la barrière hématotestillaire. Elles forment des complexes tronçonnés entre eux. Ce complexe est compris de trois types majeurs de tronçons, tronçons serrés, tronçons adentes et tronçons communicantes. L'intégrité de la, et la dynamique de la barrière hématotestillaire est très importante dans le développement, le transport et la protection des cellules germinales. Mon projet s'intéresse principalement à des protéines de tronçons adhérentes, particulièrement les cadérines qui sont des protéines d'interaction transmembranaire dépendantes du calcium. Au niveau du testicule, les cadérines 3 et 2 sont exprimées de façon la plus importante dans les cellules de satellite que le reste des cadérines. La pécadérine ou cadérine 3 elle est, est plus exprimée au cours de deux premières semaines postnatales et diminue ensuite à de nouveaux faibles. D'ailleurs, la n cadérine ou cadérine 2 euh, commence à s'exprimer le plus fort à partir de la pitocine. La famille AP1 sont des facteurs de transcription qui contiennent une région de base de l'ECDB. La famille AP1 est comprise de deux sous-familles June et Frost dans la cellule de Sertolis chez les souris. Les facteurs C-June, June-B, June-B, euh, C-Frost, Fra-A et Fra-2 sont exprimés. Euh, dans les testicules humains, plusieurs facteurs AP1 sont aussi exprimés chez les cellules de Sertolis qui sont marquées avec des flèches rouges. Avec l'analyse bioinformatique, on a trouvé plusieurs sites d'éléments de régulation pour les facteurs AP1 qui sont conservés entre espèces. Il a été observé sur les cellules de satellite TMK de 15P1 que si June, un des facteurs AP1, joue un rôle dans la régulation de tournesine 43, une des protéines de tension communicante. C'est pour toutes ces raisons, c'est pour toutes ces raisons que mon niveau test de recherche est que les facteurs AP1 régulent l'expression des cadérines sur les cellules de satellite du testicule. Pour le, le plan expérimental, on a utilisé euh, les essais de plasmic rapporteur pour identifier des facteurs de transcription euh, importants. Ensuite, on a effectué euh, les délétions progressives et l'immunoprécipitation de la chromatine pour identifier euh, les éléments de régulation importants. Enfin, euh, on va utiliser la mutagénée dirigée pour étudier le mécanisme de l'interaction euh, protéine ADN. Dans les essais de plasmique rapporteur de luciférase, on va transfecter en même temps des plasmides effecteurs et rapporteurs dans les lignées des cellules de satellite. Les plasmides effecteurs contiennent des séquences codants pour les facteurs de transcription d'intérêt. Dans les cellules, ces facteurs de transcription vont être exprimés et vont se lier à la région promotrice de cadérine qui sont insérées dans des plasmiques rapporteurs. Cette lésion va ensuite activer l'expression de luciférase. Le niveau d'activation sera mesuré par l'immunométrie. J'ai transféré les cellules TMK de 15 paires avec différentes combinaisons de plasmides effecteurs et un plasmide rapporteur de cadérine 3 de blaine Longor. Après l'analyse, on voit que chez les cellules TMK et 15 paires, la combinaison de Junpi fra 2 peut activer euh, plus fort que les autres et aussi plus fort que Junpi seul ou fra 2 seul. Hum, cela montre une coopération entre fra 2 et Junpi pour activer le promoteur cadérine 3. À la prochaine étape, pour délimiter les régions qui contiennent l'élément de régulation, on a fait des délétions progressives. À partir du plasmide original de pleine longueur, je vais faire une série de délétions pour obtenir des plasmides avec la taille graduellement diminuée. Euh, ensuite, je vais faire la co-transfection avec ces plasmides dans les lignées de cellules. Si l'activation d'un délétant est diminuée ou perdue par rapport au celui précédent, cela veut dire une perte des éléments de régulation de la région de l'été. J'ai fait des séries de délétions du promoteur de cadérine 3 et fait la transfection avec une BFA2. Chez les TMK de 15 p 1 on voit l'activation de la coopération entre une BFA2 persiste malgré la délétion progressive du, du promoteur. Cela signifie la localisation des éléments de régulation dans la région proximale du promoteur cadérine 3. Ensuite, j'ai utilisé le type pour évaluer le recrutement des facteurs de transcription à l'ADN. 
Le type commence avec la réticulation des protéines à l'ADN suivie par une étape de fragmentation de l'ADN. Les fragments liés à la protéine d'intérêt sont ensuite précipités par l'utilisation d'un anticorps spécifique. Après l'inversion de la réticulation à la purification de l'ADN, il reste une population de fragments d'ADN spécifiquement liés par la protéine d'intérêt. Ces fragments ont été ensuite analysés par QPCR. J'ai effectué le site sur plusieurs euh, éléments de régulation putative sur le promoteur de KDFN3 et j'ai trouvé des recrutements de la région de moins euh, 144 à 24 paires de base qui contient un élément de régulation à moins à 70 paires de base. Cela confirme le résultat des essais de Plasmic Rapporteur. Ce que je vais faire ensuite, c'est de faire une mutagénèse dirigée pour démolir la capacité de liaison entre ADN et les facteurs de transcription. Cela va m'aider à confirmer encore l'élément de régulation et aussi le mécanisme de l'interaction protéine ADN. Pour la type de KDRN2 sur les TM4 et 15 p j'ai trouvé un recrutement de facteurs sur le BFRA2 dans le site de moins 742 paires de base à moins 935 paires de base du promoteur de KDRN2. Pour continuer l'investigation avec KDRN2, je suis en train de faire des constructions de plasmi rapporteur de KDRN2. Les, en conclusion, les conjonctions adhérentes où se trouvent les KDRN fait partie de la barrière hématotesticulaire et sont importantes pour la spermatogénèse et la fertilité. Mes résultats suggèrent que les facteurs Junbi fra 2 de la famille AP1 jouent un rôle dans la régulation transcriptionnelle des gandines 2 et 3 sur les cellules de cette du TCQ. Et finalement, je voudrais dire merci à, à mon superviseur Dr. Luc Martin et à mes collègues Mariama et Mustapha et à, à des parties de financement. Merci pour m'écouter.